Ja, mein Name ist Markus Zendert. Ich bin hier an der Robert-Bosch-Schule Abteilungsleiter auf der Abteilung Metalltechnik. Wir haben bei uns an der Robert-Bosch-Schule zwei Abteilungen. Rädertechnik und Metalltechnik, das hängt an unseren Ausbildungsberufen und ich bin für die Metalltechnik zuständig. Außerdem bin ich in der Schulleitung für alles zuständig, was in irgendeiner Form mit EDV zu tun hat. Genau, die Robert-Bosch-Schule ist eine Berufsschule in Stuttgart. Wir haben aktuell nicht ganz 900 Schüler, circa 45 Kollegen und äh, wir sind eine von mehreren gewerblichen Berufsschulen. Also wir haben um die Jahrtausendwende rum angefangen mit Beamern in den Klassenzimmern und äh, Laptops, sind dann dazu übergegangen im Jahr 2009 alle Klassenzimmer mit äh, digitalen Whiteboards auszustatten, die allerdings noch mit Beamern funktioniert haben. Leider sind solche elektronischen Komponenten nicht so dauerhaft wie eine Kreidetafel und deswegen waren wir jetzt gezwungen nach 13 Jahren die auszutauschen und haben jetzt dann auf äh, Touchscreens umgestellt, also Whiteboards in Touchscreen-Form. Also wir hatten ja verschiedene Voraussetzungen für diese neuen Tafeln. Wir wollten ja nicht einen 1 zu -1 Ersatz, sondern wir wollten schon auch ähm, neue Funktionalitäten haben und haben das deswegen an unterschiedlichen Produkten ähm, ausprobiert. Wir haben uns die also mal vorbeibringen lassen und haben die mal eine Woche getestet. Also zum einen mal war eine der entscheidenden Punkte, dass der Abstand zwischen der Oberfläche, wo man mit einem Stift schreibt, und der Darstellung möglichst gering ist. Ja, und das war, weil das haben wir festgestellt bei Geräten, wo die Glasscheibe besonders dick ist, beziehungsweise wo aus irgendwelchen anderen Gründen da ein Wortsabstand ist, dass das irritierend ist beim Schreiben, wenn die Linie nicht am Stift beginnt, sondern aufgrund des Parallaxefehlers an einer anderen Stelle. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, was für uns ganz extrem wichtig war, dass wir ohne Belastung unseres Netzwerks Bring Your Own Device mit den Schülern machen können. Das heißt, dass die Tafel selber dies unterstützt und mit den neuen Tafeln von i3 sind wir sehr zufrieden, weil sie im Grunde genommen fast alles, was wir haben wollten bzw. erwartet haben, erfüllen.